వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా సో కుకింగ్ ఆయిల్స్ కుకింగ్ ఆయిల్స్ చుట్టూ చాలా కథలే ఉన్నాయి సో అసలు ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దీపక్ గారు ఫ్రమ్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ బేగంపేట డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు సో జనరల్గా ఈ గుండెకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ వస్తే ఆయిల్ ఏది వాడతాం వాడుతున్నామని చెక్ చేస్తాం మనం ఎందుకంటే దానివల్ల కొలెస్ట్రాల్ ఏమైనా పెరిగిందేమో అట్లాగా సో ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ మంచిది రిఫైండ్ ఆయిల్ మంచిది కాదు ఇట్లా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఒక సీనియర్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ స్పెషల్ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ మీరు సో ఎన్నో పేషెంట్స్ని చూసుంటారు సో అసలు ఆయిల్స్కి హెల్త్కి నిజంగానే సంబంధం ఉంటుందా ఏ ఆయిల్ అయితే మంచిది డెఫినెట్గా ఉంటుందండి బికాజ్ మన రోజువారి తీసుకునే ఆహారంలో ఆయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ ఆయిల్ దెర్ ఇస్ నో ఫుడ్ no nobody can prefer the food without oil oh. as much oil is less as much good you are mm. use less oil mm. your health will be at, at, the, okay. at the best okay so oils ne the refined ne the manchidu kadu a perlo undi refined ah so refined ne the asal manchidu kadu double refined again mm. purely refined fully refined those mm. are not uh, looks good mm. హియర్స్ గుడ్ బట్ నాట్ ఫర్ హెల్దీ ఇంత ముందు అంటే తెలియదు పూర్వకాల వాడే ఆయిల్స్ ఏంటి వేరుశనగ పప్పు నూనె పొద్దుటి రుడు సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుబ్బే వాళ్ళు రుబ్బి ఆయిల్ తీసేవాళ్ళు అనమాట సో నా ఇప్పుడు చెప్పేది గానుగు నూనె అంటాం సో దోస్ ఆయిల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ మీన్స్ అదే గ్రౌండ్ నెట్ ఆయిల్ అదే సన్ ఫ్లవర్స్ నుంచి సీడ్స్ తీసుకొని దే రిఫైన్ ఇట్ దే ఎలిమినేట్ ద మెయిన్ యూస్ ఫుల్ థింగ్స్ out mm. and they may, may make it as crystal clear oil mm. to looks good mm. to look good mm. not taste good taste mm. good but look good mm. but not healthy mm. not healthy we say nanlo vitamin e untundi atla rastaru kada em untaya asalu alanti vi we should not comment about that mm. uh, they may be mm. but uh, హోమ్ మేడ్ లైక్ గానుగుండు అనేటువంటి అయితే ది బెస్ట్ అంటాం బికాస్ యూ గో టు దట్ షాప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ దే మేక్ యువర్ ద ఆయిల్ వాట్ ఎవర్ ద సన్ ఫ్లవర్ ఆర్ గ్రౌండ్ నట్ ఆర్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ దిస్ ఇన్ ఆల్ 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 ఆర్ గుడ్ ఆల్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ఆయిల్స్ ఆర్ గుడ్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫైండ్ నాట్ రిఫైండ్ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ దట్ ఆయిల్స్ లో కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా కొంచెం చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ చూస్తే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ వాడతాం నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ కొంచెం రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ కొంచెం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ గుడ్ ప్రొవైడ్ యూ చేంజ్ ఫర్ టెన్ డేస్ లైక్ దిస్ వన్ ఆయిల్ టెన్ డేస్ అనదర్ ఆయిల్ లైక్ దట్ బట్ డోంట్ ఆల్వేస్ యూస్ దట్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ బికాస్ ఫర్ దట్ ఇన్ దట్ రిఫైన్ ప్రాసెస్ ది యూస్ ఫ్యూ టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఆ లుక్ రావటానికి ఆ ఫీల్ రావటానికి క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆయిల్ రావటానికి దే యూస్ మెనీ కెమికల్స్ ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటి హానికరమైన కెమికల్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ మనం వాడడం వల్ల అంటే ఏం చెప్తారు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆయిల్స్ అని చెప్పలేము దట్ క్యాన్ బి పార్ట్ ద ఫర్ ఎ క్యాన్సర్ టు బి డయాగ్నోసిస్ వి కాంట్ బ్లేమ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ బట్ అంత ప్యూరిఫైడ్ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ ఒకటి వాడడం కూడా అంత మంచిది కాదు ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో జనరల్ గానే ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ఆయిల్స్ అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఒకవేళ వాడాల్సి వస్తే ఏ ఆయిల్ అయితే అంటే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఉంది సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉంది ఇట్లా ఏ ఆయిల్ అయితే జస్ట్ ఓకే అంటే ఏం చెప్తారు కోల్ ప్రెస్లో రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ యూ కెన్ టేక్ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ గుడ్ ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో ఆయిల్స్ మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి అంటే పాడు చేస్తాయి మీరు అన్నట్లుగా రిఫైన్ ఆయిల్స్ అయితే రిఫైన్ ఆయిల్స్ పాడు చేస్తాయి మూత అది మించిన వాడి వాడితే స్పాయిల్ చేస్తాయి అందరూ ఏంటంటే ఇంట్లో కర్రీస్లో టూ స్పూన్స్ చేయాలంటే ఫోర్ స్పూన్స్ వేస్తాయి ఎందుకు టేస్ట్ బాగుంటుంది అండి సో దట్స్ వెరీ మిస్ నోమర్ అఫ్ కోర్స్ వేర్ దిర్ ఇస్ ఆయిల్ దిర్ ఇస్ టేస్ట్ యూస్ లెస్ ఆయిల్ యూస్ హౌ మచ్ ఎవర్ ఆయిల్ యూనిట్ 
use that much amount only mm-hmm. like a taste okay but you should see the quantity of the oil how much you are using it mm. and uh, you can uh, put a limit also mm. for a month 3 or 4 liters mm. depending on the house mem- family mm. members mm. you put that restriction based on that your your uh, good health you can prevent your uh, unnecessary diseases by getting uh, by taking uh, mm. over oil cholesterol baga perigipothu da doctor gar generally ga yes definitely uh, oils ani yes Mm. fatty foods and all mm-hmm. liver me the good prabhavam chupisthadi uh, liver me the indirectly the prabhavam chupisthadi tapakunda chupisthundi mm-hmm. ante elanti in general ga ee liver lo fat deposit avadu atla untundi oils valla fat deposit avadu mm-hmm. overall body lo fat perugutundi ante mm-hmm. this one part fatty liver untundi ani cheppochu mm-hmm. oil valle ani cheppete ipudu fatty liver issue anedi chaala mandi chaala common ga vinta unnam earlier enduku vinta unnam inta mundu diagnose ayyedu kadu ippudu diagnose avutundi ippudu enduku kotta kotta diseases bayitiki vastunayi inta mundu levani kadu inta mundu diagnose ayyedu kadu ippudu technology berige koddi we have so many methodology diagnostic methods so disease we could able to find out so disease bayitiki vachayi anta mundu telisedu kadu పూర్వకాలంలో చనిపోయాడు రా తెలీదు ఎందుకో మరి అంటాం సో ఇట్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ బట్ నో వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డయాగ్నోస్ ఇట్ సో ఆ డిసీజెస్ బయటపడుతున్నాయి డిసీజెస్ ఎక్కువ అవ్వలేదు డిసీజెస్ అనేది ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యూర్ మెనీ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ డాక్టర్ గారు చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఆయిల్స్ గురించి ఆయిల్స్ గురించి అసలు రకరకాల కథనాలు ఇది మంచిది ఇది మంచిది టీవీ చూసేటి అన్ని తెల్లవన్నీ మంచివి కాదంటాం కదా అటువంటి సో చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఈ ఆయిల్స్ అసలే మంచిది కాదు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు